哈喽，大家好，我是你们的小熊兄弟。我们现在测试全球首款500十赫兹电竞旗舰华硕的 PG 2 4 8 QP。同时，我们使用卓威的360十赫兹 XL566K 的旗舰一起来对比。我们来看一下500十赫兹和360十赫天之间的差距。我们先从包装开始来看起。华硕 PG 2 4 8 QP 采用了黑红的彩皮包装，打它的包装配件包含了一个电源适配器、一条电源线、一条 DP 线、一条 HDMI 线、一条 USB 上行线、一个后挡板、一份说明书、保修卡以及校准报告。我们来看一下它的校准报告。测试仪器是 MK 5 5 0 T， 这份报告测试了 SHB 模式下的伽马色域覆盖和色准。实测伽马在 2.1， 色域覆盖为 97.4%， 平均色准值为 1.04。测试的样本为32色。接着我们来把它安装起来。PG 2 4 8 QP 的支架和面板是一体的，因此我们只需要拧上底座的免工具安装的螺丝就算安装成功了。整体的便利性还是很不错的。我们来看一下它的外观，正面采用了三边微边框的设计，正底部位置是 ROG 的 logo。底座像两个翅膀一样的机械设计，有趣的是它可以手动调节展开的角度，以此来适应不同游戏玩家键盘鼠标的放置方式。这是我们第一次看到这样的底座，为它的创新点赞。背面烟是华硕的玛雅纹路外观设计，右上角有硕大的 ROG 发光 logo， 左下角则是有一个遥感按键和四枚物理按键。支架功能性方面，它支持升降、俯仰、单边九十度的垂直旋转以及三十度左右的水平旋转。接口方面，它配备了一个电源接口、一个硬居调试接口、一个 DP 接口、两个 HDMI 接口、一个 USB 上行接口、两个 USB 下行接口以及一个。三点五毫米的音频接口，接着我们来把它点亮，一起来看一下它的显示效果。开机，屏幕中央会出现 ROG 的 logo， 接着就进入了显示的画面。开机之后的第一主观感受，它整体的色彩偏素，并且有油腻感。切换到宽色域模式，色彩会艳丽一些。通过一切测试，它达到了百分之一百二十一点九的 SHB 容积。观感相比卓威 XL566K 的 105.4 的容积会更加讨喜一些 ，PPI 为91十十 G 的字体显示和图标清晰度表现一般。像素排列方面，通过显微镜的放大，它 ZGB 垂直条状排列，指向素形态是长方形。OS 菜单方面，整体依然采用了 ROG 家族式的红黑配色，操作的方式是背面的五项遥感按键。我们来看一下它菜单中的功能设置，首先是色温，通过一切测试，默认出厂为 7464K。菜单中的色温选项还提供了四千 K 到一万 K 的选择，以及用户自定义三色调节。色域空间方面，菜单中内置了一个 SHB 模式和宽色域模式。通过一切测试 ，SHB 模式下色域覆盖率为百分之九十九点九，平均色压值二点三，最大色压值四点二二。宽色域模式是以 P3 为基准，色域覆盖率为百分之九十一点五，平均色压值二点三四，最大色压值四点二三。同时，我们来看一下卓威 XL566K 的色彩数据。通过一切测试 ，SHB 模式下色域覆盖率为百分之九十九点三，平均色压值二点零六，最大色压值七点二四。蓝色偏离较大，整体表现明显差于 PG 二十八 QP。S 单亮度方面，出厂默认为一百四十五尼特，手动调节到最大，亮度为三百九十七尼特，静态对比值为一千四百三九比一。我们再看卓威的亮度数据，最大亮度为三百零五尼特，静态对比值为九百四十八比一。亮度和色度均度方面，使用成像仪分析，在纯白的画面下生成三 D S O 图像。华硕 P G 二十八 Q P 亮度在三百六十五到四百尼特之间波动，卓威则在两百三十到两百八十尼特之间波动，以国标二十五宫格生成它们的均度数据。华硕最大差值为百分之九点八五，卓威最大差值为十七点九二。切换到色温模式 ，PG 2 4全屏色温在六千一百三十九 K 到六千六百一十七 K 之间波动，卓威则在六千四百八十二 K 到七千零三十一 K 之间波动。切换到全屏黑场，从两张三 D 图像我们可以看到，卓威的漏光更加明显，主要集中在机器的右下角，亮度最高为零点五尼特。可视角度方面，使用四角成像仪分析生成四角雷达图。相比卓威使用的老款 TN， 华硕这块最新的五百四赫兹友达 TN 可视角度得到了较大的提升，最佳角度达到了二十度左右，并且斜四十五度角度的提升也是非常明显的。频闪测试方面，我们。测试它各亮度下的波形，无论是 S 点还是 S 点，华硕和卓威都存在着频闪。华硕的频闪频率为 2.4 万赫兹，卓威的频闪频率为998赫兹，两者的 SVM 值都小于一，属于 CIE 不可见的范围。白点光谱方面，通过一切测试，华硕和卓威的高能短波蓝光占比都超过了百分之二十，两者都不属于是硬件低蓝光的水平。我们来看一下各接口的带宽、色深和兼容性的表现。两款的 DP 接口是一点四的规格 ，PG 2 4连接 PC 最高可以达到一零八零 P 五百四赫兹十二比特的全范围输入，卓威最高可以达到一零八零 P。三百六十赫兹八比特的全范围输入 ，HDMI 接口是二点零的规格，不支持 FIL 协议。两款最高都只能支持一零八零 P 两百四十赫兹的八比特全范围输入。连接插布是 Series X 之后，两者一致，只能支持一零八零 P 一百二十赫兹的游戏内容，其余都不支持。连接 PS 五 ，PG 二四可以支持到一零八零 P 四十八到一百二十赫兹的可变刷新率，支持 HDR。而卓威并不支持 VR， 也不支持 HDR。
，因此只能支持一零八零 P 一百二十赫兹。使用 MacBook Pro 十六连接，在 HDMI 的指令下，华硕和卓威都可以支持一零八零 P 两百四十赫兹的刷新率，但不支持 High DPI。而华硕因为有 HDR 四百，因此支持 HDR， 卓威则是不支持的。在 Type C 转 DP 的连接下，华硕有 G s y n c 硬件芯片，可以支持一到两百四十四赫兹的可变刷新率，支持 HDR， 但依然不支持 High DPI。卓威则和 HDMI 指令是一致的，只能支持一零八零 P 两百四十赫兹。输入延迟方面，在一零八零 P 一百二十赫兹的信号下，华硕的输入延迟为九毫秒，卓威略高一些，为十一毫秒。HDR 性能方面，华硕 PG 二四通过了 Visa Display HDR 四百的认证，卓威则没有配备 HDR 功能。分区控光方面，通过垂直扫描线的测试，两者没有具备分区控制。华硕 HDR 的最高亮度为四百零四尼特 ，HDR 静态对比度为一千四百六六比一。UTF 曲线方面，华硕菜单中预设的六种模式分别为风景、影院、比赛、RTS、G-Sync 以及 sRGB。这六种模式主要区别在于0到六十的灰阶调教。风景和影院模式在0到六十的灰阶对暗部细节进行了提亮处理，其余的四个模式则几乎完全贴合标准的 PQ。从60到80的灰阶，所有的模式都会对亮度进行压缩处理，并且在80的灰阶开始做硬裁切的处理，贴合标准的 PQ。HDR 实景亮度方面，我们使用松下的 UP 9 0 0 0加完美星球蓝光盘镜测试，在显示有太阳的实景下，我们发现。它的太阳轮廓非常清晰。风景模式下的太阳核心亮度最高，为三百八十七尼特；比赛模式三百八十五尼特 ；RTS 和影院模式一致，三百八十四尼特 ；sRGB 模式三百八十三尼特；最低的则是 G Sync 模式三百八十尼特。在岩浆等流动的画面中，它的色彩还原表现不错，岩石部分的暗部细节表现也属实优秀的水平。在天空等渐变场景下 ，PG 2 4的色阶过度平滑，没有出现明显的色阶断层现象。HR 游戏方面的表现 ，PG 2 4整体色彩还原不错，暗部细节表现优秀，但在部分高光画面下，亮部细节会出现过曝的现象。游戏显示速度方面 ，PG 2 4支持五百四赫兹刷新率，但用户需要将 Windows 十一系统更新到最新版本，才能解锁五百四赫兹的状态。在实际测试中，五百四赫兹的状态下没有出现任何跳帧的现象，超越。极限表现炸裂。灰阶响应方面，华硕 PG 二四预设的四个 OD 档位分别为禁用、正常、Export 和极度。实际用仪器测试，禁用模式下四点零二九毫秒，没有任何的过充现象；正常模式下二点五毫秒，平均过充十三点四五，最大过充为百分之三十一点七一 ；Export 模式下二点四三毫秒，平均过充百分之九点六八，最大过充为百分之六十点一一；极度模式下二点二二毫秒，平均过充百分之二十九点六三。最大过充为百分之两百零八，我们勉强将正常模式定为它的最佳档位 ，G2G 成绩为二点五毫秒。再来看一下卓威，最佳档位为自定义的十一档，实测为二点九二毫秒，平均过充百分之二点一，最大过充为百分之九点七。通过实测数据，我们可以看到，华硕采用的五百四赫兹 TN 相比于卓威的三百六十赫兹，提升是明显的。但在调教方面，卓威更值得表扬。为什么？我们先来看一下两者的面板规格书。华硕采用的是友达最新生产的全球最快 TN 面板，同时这也是消费者能买到的全球最快 LCD 面板。它的规格书写明了响应时间为二点五毫秒。在华硕的调教下，正常模式达到了这个水准，但存在着最大扩充百分之三十一点七一的成绩，这是我们不满意的。反观卓威，它的面板规格数为三点五毫秒，但在它的调教下，超越了这个成绩，达到了二点九二毫秒。同时，最大过程仅为百分之九点七。运动显示时间方面的测量，在他们最佳的档位下，华硕的 BET 为二点三二毫秒，卓威为三点一，分别排名运动轻度天体榜的第一和第二名，表现都很出色。实际在 UFO 运动轻度的测量中，两款表现，无论是飞碟本体的轻度，还是后方的拖尾控制，都很出色。但如果一定要分高下的话，华硕 PG 二四都处于领先的水平。游戏功能性方面 ，PG 二四在菜单中有一个黑色增进功能。有三档调节，调至最高，暗部提升明显，并且没有出现颜色发灰的现象。菜单中还配备了 Esport Pro 模式，可以一键切换到四比三分辨率，这对于 FPS 玩家来说是非常友好的。同时，它搭载的 G Sync 硬件芯片支持英伟达 Refresh 技术，配合支持 Refresh 技术的鼠标可以进一步降低延迟，并且可以配合英伟达软件实时监控数据。最后，菜单中还有一个 ULMB 2功能。这个功能可以有效降低拖影，达到两千赫兹刷新率的运动清晰度水平。但开启这个功能之后，显示器就会变成 PWM 调光，并且降低屏幕的亮度。你可以理解为英伟达 MPRT 二功能。接着我们来拆机，我们一起来看一下它内部的做工、用料以及它的数据天地板的表现。拆开机器，内部的结构主要由驱动主板和旁边的副板组成。我们先来看一下驱动主板，主控芯片依然是 G Sync R4 芯片，并没有升级，支持 Refresh 技术以及英伟达特调的 OD。主控芯片的旁边，哈姆的海力士 DDR4 内存颗粒，单颗256兆，总计 1.5G。我们再来看一下副板，中央上方是新唐科技 Cortex 杠 M 五零架构的微处理器，右边有一个 Atari 的 FPGA 芯片，用于实现英伟达 Refresh 技术。接着我们再来看它面板部分，左上角有面板贴纸，型号为 M 二四幺 HTN 零一点二。
这是一块二十四点一英寸一零八零 P 的分辨率，五百四赫兹刷新率，巴比特色深的友达原装模组。整体从拆机的部分来看，它的做工和用料都属于是优秀的水平。接着我们来看华硕 PG 二十八 Q 实测数据方面表现。我们先从色域开始来看起，通过精准的三色坐标计算，它达到了百分之一百二十一点九的 sRGB 容积，色域天体网排名第一百一十七名。卓威 x i 五六 K 的色域容积为一百零五，色域天体网排名第一百四十三名。S 电量度方面 ，PG 二十最高 S 电量度为三百九十七尼特，亮度天体网排名第八十二。卓威 S 电量度最高为三百零五尼特，亮度天体网排名第一百二十八名。静态对比度方面，华硕实测一千四百三十九比一，卓威为九百四十八比一。静态对比度天体网分别排名第三十五名和一百三十二名。可视角度方面，通过肉眼和视角仪的测量，华硕的可视角度更好，分布也更加的均匀。亮度均度方面，在数公克的白点测下，华硕 PG 二十最大差值为百分之九点六一，均度天体网排名第四十九名。卓威 x i 二五六六 K 的最大差值为百分之十三点五八，均度天体网排名第八十三名。HDR 单独摄像，由于卓威不具备 HDR 功能，因此我们只看华硕 PG 二十八 Q 的结果。实测最高 HDR 峰值亮度为四百零四尼特 ，HDR 峰值亮度天体网排名第一百零三名。HDR 静态对比度方面，实测为一千四百六六比一 ，HDR 静态对比度天体网排名第二十六名。最后，显微速度的测量，华硕 PG 二十灰阶达到了二点五毫秒，灰阶。显微速度天体网排名第十八名，卓威以二点九毫秒的响应速度排名在十九名。运动响应时间方面，华硕 BET 为二点三二毫秒，卓威为三点一一三毫秒，两款分别排名第一和第二名，表现出色。好了，各位，以上就是关于华硕五百四十赫兹和卓威三百六十赫兹的全部的对比测试了。这样的机种呢，我们就不做总结了。如果你对我们的视频感兴趣，希望你帮我们点赞、转发、甚至订阅我们的频道。那我们下期再见，拜拜。